I den här uppgiften så ska jag A beräkna frekvensen i det första mediet. Så jag skriver A här. Och jag vet att jag har ett samband mellan frekvens, våglängd och utbredningshastighet som säger att våglängd multiplicerat med frekvens är detsamma som utbredningshastigheten. Och ska jag beräkna frekvensen så bryter jag ut den ur det sambandet så får jag att frekvens är detsamma som utbredningshastighet dividerat med våglängden. Utbredningshastigheten i det övre området i det första mediet det var ju 24 cm per sekund så jag skriver 24 och våglängden är 3 så 24 dividerat med 3 skriver 3,0 där det är detsamma som 8,0 hertz så det är då frekvensen B. Hur stor är vågens frekvens i det andra mediet? Och frekvensen den förändras inte utan frekvensen den bestäms av den sak som skapar de här vågorna, de här våg, den här vågfronten. Så i och med att vågfronten skapas så bestäms frekvensen för den här vågfronten. Så B. Frekvens. Förändras ej, alltså är frekvens lika med 8,0 hertz. Så, se uppgiften då, beräkna hastigheten V. Och då ska jag beräkna hastigheten i det andra mediet. Och då utgår det från samma samband som jag hade i A. Att våglängd multiplicerat med frekvens är detsamma som utbredningshastighet. Jag vet att våglängden är 2 cm och frekvensen den ändras inte. Den är lika stor, den är 8. Så hastigheten är 2,0 multiplicerat med 8,0. Och 2 gånger 8 det är 16. Så utbredningshastigheten i det andra mediet är 16 cm per sekund.